اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کینٹ پبلشرس ویڈیو سیشن بچوں اس لیکچر کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی سوشل اسٹڈیز کی ٹیکسٹ بک کلاس تھری ورک بک سمر پیک اور ریسورس پیک جو کہ پرنسپلس ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے بہت ہیلپفل ثابت ہو سکتی ہے اور آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری کتابوں کے بیک سائڈ پہ ویب سائٹ دی گئی ہوئی ہے اس ویب سائٹ سے ڈبلو بچوں ہماری ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر ٹویلو لیسن نمبر ٹو اور ہمارے لیسن کا نام ہے پاکستان اینڈ اٹس نیبرس یعنی کہ پاکستان یعنی ہماری بلفڈ کنٹری کا نام اور اس کے نیبرس یعنی کہ جو اس کے ارد و گوا جو ملک ہیں اس کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے اور اس چیپٹر کے ہمارے اصل لوز یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کس قابل ہو جائیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ڈسکرائب دا فزیکل فیچرز آف پاکستان یعنی کہ فزیکل فیچرز پاکستان کے ہم ڈسکرائب کرنے کے قابل ہو جائیں گے آئیڈینٹیفائی دی کریکٹرسٹکس آف دی پروونسز آف پاکستان یعنی کہ پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کے کریکٹرسٹکس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آئیڈینٹیفائی دی نیبرس آف پاکستان اور پاکستان کے پڑوسی ملک جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ہم قابل ہو جائیں گے ہم جان جائیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج پر بچوں اس لیکچر میں آج ہم ایس ایل او نمبر ون کریں گے وہ ہے ڈسکرائب دی فزیکل فیچرز آف دی پاکستان بچوں اس چیپٹر کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند چیزیں سمجھنی ہوں گی کہ فزیکل فیچرز کیا ہوتا ہے بچوں ہم نے اپنے پریویس چیپٹر میں لینڈ فارمس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کتنے قسم کے لینڈ فارمس ہوتے ہیں دے آر سم ڈفرنٹ ٹائپس آف لینڈ فارمس جیسے ماؤنٹینس پلین ڈیزرٹس پلیچوز یہ آپ نے پڑھے تھے پچھلے چیپٹر میں تو بچوں یہ جو ڈفرنٹ کائنڈ آف لینڈ فارمس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ایک جگہ کے فزیکل فیچرز ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ایک جگہ میں ماؤنٹینز ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس جگہ کے فزیکل فیچرز جو ہے وہ ماؤنٹینز ہیں اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ جو ایریا ہے وہ فلیٹ ہو اور وہاں پہ بہت زیادہ ہریالی ہو رہنے کے بھی قابل ہو پانی بھی ہو اور دوسرا وہاں پہ آپ ایگریکلچر بھی کر سکتے ہو تو اسے کہتے ہیں پلینس اور ڈیزرٹ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ ایسا علاقہ جو کہ فلیٹ ہو سیدھا ہو وہاں پہ ماؤنٹینز بھی نہیں ہوتے پلیچوز بھی نہیں ہوتے ریت ہوتی ہے اور وہاں پہ نہ اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے نہ پانی ہوتا ہے نہ ہی ہریالی ہوتی ہے تو اسے ڈیزرٹس کہتے ہیں اور اسی طرح پلیچوز جو کہ اپنے اردو گوا کی زمین سے اونچے تو ہوتے ہیں لیکن اوپر سے فلیٹ ہوتے ہیں تو بچوں یہ سارے فزیکل فیچرز کہلاتے ہیں اب ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ پاکستان کے فزیکل فیچرز کیا ہیں اس سے پہلے پاکستان کے فزیکل فیچرز پڑھنے کے لیے ہمیں پاکستان کا میپ پڑھنا پڑے گا اور میپ کو سمجھنے کے لیے بچوں ضروری ہے کہ ہم سمجھے کارڈینل ڈائریکشنز یہ آپ نے سائنس میں بھی پڑھا ہے ہم اس کو پھر ریوائز کر لیتے ہیں کارڈینل ڈائریکشنز بچوں جب آپ کوئی میپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے جب پڑھا ہوتا ہے تو اس کے کچھ ڈائریکشنز ہوتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس میپ پہ جو چیز ہے وہ کس طرف ہے کس ڈائریکشن میں ہے تو اوپر والی ڈائریکشن میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نارتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپاس پہ اوپر والی سائٹ پہ این لکھا ہوا ہے تو یہ این بیسیکلی اوپر کی طرف جو ہوتا ہے یہ نارتھ کی شارٹ فارم ہے دیر از این اور اسی طرح بچوں بالکل نارتھ کے اگر اپوزٹ جائیں تو ساؤتھ ہے یہ ایس لکھا ہوا ہے یہ ساؤتھ ہے تو نیچے کی طرف جو جگہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ساؤتھ اور 
अगर आप अब कंपास के राइट right साइड पे जाएं तो वो है ईस्ट और अगर लेफ्ट साइड पे जाएं तो वो कहलाती है वेस्ट तो बच्चों ये आप याद कर लो कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है नीचे की तरफ साउथ है लेफ्ट की तरफ वेस्ट है राइट right की तरफ ईस्ट है तो जब भी हम मैप पढ़ेंगे तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है और हमें याद रखना है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं पाकिस्तान का मैप बच्चों ये है पाकिस्तान का मैप बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंपस दिया हुआ है जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट इनकी डायरेक्शन दी गई हुई है तो ये पाकिस्तान का पूरा मैप है यानी कि नक्शा है अगर आप ये पूरा देखें तो आपको ये नक्शा यानी कि मैप नजर आ रहा है तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है तो हम उसके ऊपर वाली जगह पे देखेंगे तो ऊपर वाली जगह पे हमें ये वाला हिस्सा नजर आता है और अगर हमसे पूछेगा कि साउथ कहा है पाकिस्तान का तो ये हमें नीचे वाला इसका हिस्सा साउथ नजर आता है हम बताएंगे कि इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो साउथ है क्योंकि बच्चों साउथ नीचे होता है और अगर हमसे कोई पूछेगा कि पाकिस्तान के नक्शे पे वेस्ट कहाँ पे है तो हम यहाँ पे ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड वाला हिस्सा हम बताएंगे कि ये पाकिस्तान का वेस्ट है और अगर हमसे कोई पूछेगा कि पाकिस्तान का ईस्ट किधर है तो बच्चों हम पाकिस्तान के ये राइट right साइड वाला हिस्सा हम बताएंगे कि ये ईस्ट है तो बच्चों ये है हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस और आपने याद रखना है कि पाकिस्तान का जब मैप हो तो अगर कोई आपसे पूछे नॉर्थ किधर है तो वो ऊपर है साउथ किधर है तो आप बताएंगे कि नीचे है वेस्ट किधर है तो आप बताएंगे कि लेफ्ट पे है और अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्ट किधर है तो आप बताएंगे उसके राइट पे ये वाला जहां पे आपको ये निशान नजर आ रहा है हिलते हुए ये वाला सारा इलाका आप कहोगे कि ईस्ट है और जो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स और जो पहला फिजिकल फीचर है माउंटेन्स आप जानते हैं माउंटेन्स कहते हैं जो सबसे लंबे लैंडफॉर्म्स जो होते हैं दुनिया पे उसे माउंटेन्स कहते हैं और आपने पढ़ा था कि पाकिस्तान में बहुत सारे माउंटेन्स हैं और दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन जो है वो के है अब हम देख लेते हैं अपने बुक में कि ये अपने फिजिकल फीचर्स कौन से पाकिस्तान के बता रहे हैं यहाँ लिखा है पाकिस्तान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री इट हैज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स द नर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर कवर्ड विद स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट तो बच्चों ये बता रहा है कि पाकिस्तान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है इट हैज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाकिस्तान में बहुत सारे किस्म के लैंड फॉर्म्स हैं जैसे आप जानते हैं लैंड फॉर्म्स बहुत सारे किस्मों के हैं प्लेट्यूज है माउंटेन्स है हिल्स हैं फिर वैलीज हैं तो वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे किस्म के लैंड फॉर्म्स हैं और फिर आगे बता रहे हैं द नर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर कवर्ड विद स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट पाकिस्तान के जो नर्दर्न एरिया है जब आप पाकिस्तान का मैप रखते हैं तो उसकी नर्दर्न साइड यानी ऊपर वाली साइड आप यहाँ पे कंपास देख सकते हैं और मैप सामने रखकर आप, आपकी टेक्स्ट बुक पे मैप है तो उसका जो नॉर्थ वाला जितना भी पाकिस्तान का हिस्सा है वो बता रहा है कि वो इस तरह यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं इस तरह बहुत सारे पहाड़ों का सिलसिला है यानी बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो के बर्फ से ढके हुए हैं और एक बहुत बड़ा पहाड़ी जंगलात का सिलसिला है बच्चों आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं इतने सारे पहाड़ हैं और सारे बर्फ से ढके हुए हैं तो हमारे 
पाकिस्तान के नॉर्थ वाले एरिया पे इस तरह के बहुत सारे माउंटेन्स हैं इस वजह से पाकिस्तान का जो नॉर्थ वाला एरिया है उसका फिजिकल फीचर ये है माउंटेनियस है यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर बच्चों दूसरा हमारा फिजिकल फीचर है प्लेन्स आप जानते हैं प्लेन्स उस इलाके को कहते हैं जो कि हमवार होता है फ्लैट होता है और दूर दूर तक कोई वैली कोई पहाड़ कोई प्लेटू कोई हिल्स नहीं होते और ये रहने के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे पानी की रसाई होती है और बहुत सारी हरियाली भी होती है यानी ग्रीनरी भी होती है तो ये रहने के लायक भी होता है तो उसे कहते हैं प्लेन्स तो अब देख लेते हैं हम अपने पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स के बारे में प्लेन्स में क्या लिखा है इन द ईस्ट एंड द साउथ ऑफ पाकिस्तान देर इज द ग्रेट इंडस रिवर विच मेक्स इट्स लैंड फर्टाइल बच्चों ये बता रहा है कि पाकिस्तान के ईस्ट यानी के राइट साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कंपास में ईस्ट जो है वो राइट पे है तो पाकिस्तान के मैप पे जो राइट वाला हिस्सा है ईस्ट वाला वो और साउथ यानी के नीचे वाला हिस्सा पाकिस्तान के वहां पे हमारी जो सबसे बड़ी इंडस रिवर है इंडस दरिया जो है वो वहां से गुजर रहा है जो उस इलाके को सारा फर्टाइल बना देता है यानी के वो काश्तकारी के लाइक बना देता है तो वो सारा इलाका जो है वो प्लेन्स कहलाता है यानी के ईस्ट एंड साउथ ऑफ पाकिस्तान ये सारा ज्यादातर जो है वो प्लेन्स है और ये पाकिस्तान का फिजिकल फीचर है ईस्ट और साउथ वाले इलाके का आप ये देख सकते हैं निशान में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ईस्ट और साउथ जो पाकिस्तान के मैप पे जो एरिया है वो प्लेन्स है बच्चों नेक्स्ट हमारा फिजिकल फीचर है डेजर्ट ये हम देख लेते हैं कि कहाँ है इन द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान दे आर वास्ट डेजर्ट यानी के बच्चों पाकिस्तान के मैप पर जो वेस्ट वाला पार्ट है यानी हिस्सा वहाँ पे सारा डेजर्ट है और आप जानते हैं कि डेजर्ट्स उन इलाकों को कहते हैं जो सारे रेत से बड़े होते हैं वहाँ पे हरियाली बहुत कम होती है बारिश भी कम होती है और पानी भी वहाँ पे कम होता है क्योंकि वहाँ पे दरिया वगैरह नहीं होता है तो पाकिस्तान का जो वेस्ट वाला इलाका है वो डेजर्ट्स है वो फिजिकल फीचर उसका डेजर्ट है बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं होमवर्क बच्चों हमारा होमवर्क है वर्कबुक का पेज नंबर टेन क्वेश्चन नंबर थ्री हम इसको रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल फीचर्स ऑफ अ लैंड जो स्टूडेंट्स आपने इसमें बताना है कि जिस तरह अभी हमने अपने चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान पढ़े हैं और पिछले चैप्टर में भी आपने लैंडफॉर्म्स पढ़े थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिजिकल फीचर्स से क्या मुराद है यानी व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फीचर्स ऑफ अ लैंड आपने बताना है कि फिजिकल फीचर्स किसे कहते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है नेक्स्ट पेज पे हम अपना होमवर्क देख लेते हैं यस जो स्टूडेंट्स हम इसे रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं फाइंड डिविजन्स प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बच्चों आप यहाँ पे मैप देख रहे हैं पाकिस्तान का आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान का मैप है और हमने कार्डिनल डायरेक्शंस भी पढ़े थे जिसमें कंपास हमें बताता है डिफरेंट डायरेक्शंस जैसे नॉर्थ टॉप पे होता है साउथ बिलो होता है वेस्ट हमारे लेफ्ट पे होता है और ईस्ट हमारे राइट right पे होता है तो हमने अपने फिजिकल फीचर्स के टॉपिक में ये पढ़ा था कि नॉर्थ में पाकिस्तान के किस किस्म के लैंडफॉर्म्स हैं इसी तरह साउथ में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के साउथ वाले एरिया में कैसे फिज़िकल फीचर्स हैं और लैंडफॉर्म्स हैं और इसी तरह 
ये लेफ्ट वाली साइड पे जो कि वेस्ट कहलाता है यहाँ पे हमने देखा था कि किस किस्म के लैंडफॉर्म्स हैं और फिज़िकल फीचर्स हैं और सेम वाइज हमने ईस्ट पे देखा था कि इस साइड पे पाकिस्तान के किस किस्म के लैंडफॉर्म्स हैं बच्चों अब इस होमवर्क में आपने करना क्या है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मैप जो है ये डिफरेंट एरिया से डिवाइडेड है इन डिविजन्स में आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं जैसे इस डिवीज़न में आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है यहाँ पे ऊपर नॉर्थ वेस्ट में एक डिवीज़न नज़र आ रहा है यहाँ पे ईस्ट में एक डिवीज़न नज़र आ रहा है देन ईस्ट साउथ में आपको एक डिवीज़न नज़र आ रहा है बच्चों आपने फाइंड आउट करना है हम अपनी नोट में इस तरह नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट लिखेंगे और हमने देखना है कि नॉर्थ वेस्ट पे कौन सी डिवीज़न आती है हम पाकिस्तान के मैप में ढूंढेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे जैसे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिवीज़न्स में ये बीच में यहाँ पे जैसे केपी लिखा है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि केपी का फुल फॉर्म क्या है इसी तरह यहाँ पर बलोचिस्तान लिखा है यहाँ पर सिंध और ऊपर पंजाब सो वी विल सी के नेक्स्ट टॉपिक में इन डिविजन्स का क्या मतलब है और ये क्यों होते हैं उससे पहले आपने अपने होमवर्क में इनको फाइंड आउट करना है कि कौन सी डायरेक्शंस में है आपने सिर्फ मेन जो डिविजन्स हैं उनको ही लिखना है जैसे ये पिंक वाला ग्रीन वाला सिंध वाला और ये ऑरेंज में जो बलोचिस्तान लिखा है वो बच्चों हमने इस लेक्चर में अपना पहला एस अचीव किया जो कि था डिस्क्राइब द फिज़िकल फीचर्स ऑफ दी पाकिस्तान हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट एस तब तक अपना ख्याल रखें थैंक यू